Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es febrero 3 del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is February 3rd, 2020. My name is Clara and I am your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Lori C. Lori tiene muchos años en OA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca del paso 4. Our speaker this morning is Lori C. Lori has many years in OA and has a great message to share with us this morning about step 4. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tienen personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa quienes nos pueden ayudar muchísimo. Lori C. es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't, don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Lori C. is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro compañero. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Lori C. Welcome, Lori. Thank you very much. Good morning. Muchas gracias. Buenos días. Uh, today we are going to be discussing step four and going over the instructions in the big book for step four. Hoy vamos a estar discutiendo el cuarto paso y vamos a estar en las instrucciones del cuarto paso en el libro grande. Uh, and then I will not be speaking next week, but I will be speaking two weeks from today. Y la semana entrante, la semana que viene, no voy a estar aquí, pero voy a estar aquí de regreso en dos semanas. I urge you to make an appointment with someone to do step five now. Les imploro que hagan una cita con alguien para hacer su paso quinto, hacer la cita ahorita. Because you will have two weeks to do step four, and that's more than enough time. Porque van a, van a tener dos semanas para hacer el cuarto paso, y estas dos semanas es más que suficiente tiempo. Make sure you're abstinent, say the step three prayer with someone, and do your step four. Asegúrense de que están abstinentes, de que van a decir la oración del tercer paso con alguien, y de que hagan esa cita. Today I'm going to discuss... Uh, Lori, Lori, excuse me. Did you say, what were the three things? What was the last one? Get abstinent, say the steps we pair with someone, and, and then do step four, as oh. we'll discuss it today. Thank you, yes. So, perdón, Claudia, um, no te vimos muy bien. De verdad. Wow, qué raro, qué raro. Mm. Estoy conectada. Okay. Voy a probar tal vez desde mi teléfono, pero fíjate que estoy conectada con, con el cable. No sé por qué será. Ok, sigamos probando. Tal vez este fue una vez solo. Ok. All right. Go ahead, Lori. My, okay. my, my internet maybe is a little bit uh, not so strong. I'm, I'm not sure, but okay. we'll try it. Yes. The instructions for doing step four allow you to do step four within a week. Las instrucciones para hacer el cuarto paso te permiten hacer el cuarto paso en una semana. And they're very powerful. Y son muy poderosas, tienen mucho poder. So in the next uh, two hours, I'm going to talk about those instructions. En las próximas dos horas voy a hablar de esas instrucciones. And then I urge you to do them in the two weeks between today and two weeks from now when I talk about step five. Y les imploro que hagan ese cuarto paso en estas dos semanas en, desde el día de hoy hasta el día en que voy a estar hablando sobre el paso quinto. Step four takes the longest. 
el cuarto paso es el, el paso que, que, que the tarda más tiempo. The longest time. Yeah, the longest time. Step it's, five, six, seven, and eight can be done the same day. Los pasos cinco, seis, siete y ocho pueden ser hechos en el mismo día. So if you want recovery, listen to the big book instructions and then do step four in the next week or two weeks. Entonces, si quieres recuperación, escucha las instrucciones del libro grande y haz el cuarto paso en las próximas dos semanas. Recovery is just around the corner. La recuperación está a la vuelta de la esquina. So don't waste any time. Entonces, no pierdas tiempo. All right, on page 63, right after we have said the step three prayer, the big book says this. En la página 63, inmediatamente después de donde está la oración del tercer paso, el libro grande dice esto. Next, we launched out in a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning, which many of us had never attempted. Though our decision, we're on 64 now, was a vital and crucial step, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and to be rid of the things in ourselves which have been blocking us. Después nos encaminamos en un derrotero de acción vigorosa en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo energético para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. Let's take the important words there. Vamos a revisar las palabras importantes de este párrafo. It says launched out. Y decía, eh, nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa. And in English, at least, that means to push away from the dock into the waters very hard. En inglés, por lo menos, como está escrito en el libro grande, significa como empujarse para salir del agua con mucha fuerza. So we're starting hard, really hard, on a course of vigorous action, hard work. Entonces, estamos empezando con mucha fuerza en un derrotero de acción vigor, vigorosa, con, con mucha fuerza. The first step of which is action is a personal house cleaning, the first step. Y el primer paso de esta acción vigorosa es un inventario personal, una limpieza personal. And they say on the next page, on page 64, our decision was a vital and crucial step. Y luego en la siguiente página, en la página 64, dicen que nuestra decisión era un paso crucial y vital. And whenever the big book uses the word decision, it means step three from now on. Y en cualquier momento en que el libro grande use la palabra decisión, significa que están hablando del tercer paso. Remember, a decision is just a decision. Nothing happens if you don't take action. Y recuerden que una decisión solo es una decisión. Nada pasa si no tomas acción. It says it, uh, a decision could have little permanent effect unless at once followed. Y dice que la decisión va a tener poco efecto permanente si no podía ser seguido de inmediato. At once. De una vez. You can't wait. No puedes esperar. And then it says followed by a strenuous, a hard effort. Y luego dice que tiene que estar seguido inmediatamente por un esfuerzo energético. To do two things. Para hacer dos cosas. To face. Para enfrentar. And to be rid of. Y para deshacerse. The things which were blocking us. De las cosas que nos estaban obstaculizando. Blocking us from what? From the sunlight of the spirit, from our higher power. Bloqueándonos de qué? 
pues de la luz del Espíritu, de nuestro poder superior. So we are going to face, and that will be step four and five and six. Entonces nosotros vamos a encarar, y ese va a ser el cuarto, quinto y sexto paso. And then we're going to get rid of, and that will be seven, eight and nine. Y luego vamos a desprendernos de ellas, y eso va a ser el paso, did you say seven, eight and nine? Yes. Siete, ocho y nueve. So the things which are blocking us, we will find all our defects of character. Y las cosas que nos están bloqueando, nos daremos cuenta que son nuestros defectos de carácter. And we will find that we have only four defects of character. Y vamos a encontrar que tenemos solo cuatro defectos de carácter. But they're very big. Pero son muy grandes. And I'll talk about them just in a few moments, but I, I just want to go on and read. Y voy a hablar un poco sobre eso en los próximos momentos, pero quiero seguir leyendo las instrucciones. Okay, the next paragraph. Therefore, we started upon a personal inventory. This was step four. Y luego el siguiente párrafo. Consecuentemente, empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. So this is the start of an inventory is step four, not the whole inventory. Y esto es el principio de un inventario, el cuarto paso. No es todo el inventario. We will find that the inventory, because we're facing and being rid of, is steps four through nine. Encontraremos que el inventario, porque estamos encarando y vamos a deshacernos de, de, de los defectos, son los pasos del cuatro al nueve. And this is where the big book's instructions are different from the way the, the 12 steps are written. Y aquí es donde las instrucciones del libro grande son diferentes a la manera en que los doce pasos están escritos. So we begin with step four. Entonces empezamos con el cuarto paso. And then they use an example from business. Y luego utilizan un ejemplo de los negocios. They say a business which takes no regular inventory usually goes broke. Taking a commercial inventory is a fact-finding and a fact-facing process. It is an effort to discover the truth about the stock in trade. Y luego dicen en el libro, un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene. You notice it says fact finding, which is searching. Dense cuenta que dicen, que dice que es un proceso para encontrar y encarar los hechos. And fact facing, which is fearless. When you face a fact, you're fearless. Y encarar, que es algo que se hace sin temor. Para encarar las cosas tienes que dejar de tener temor. So in a business, when you do an inventory, you look at everything. You look at the good things and the bad things and the things you don't have, the things you want to have. Entonces, en un negocio, cuando haces un inventario del negocio, ves a todo. Ves a las cosas buenas, a las cosas malas, y ves lo que quieres tener y lo que no quieres tener. And then they point out, one object of an inventory is to disclose damaged or unsaleable goods to get rid of them promptly and without regret. Y luego dicen que uno de los puntos de hacer un inventario es deshacerse de las cosas que ya no sirven, pues para que ya no te estén afectando. So one of the things that an inventory does is to point out what we don't want, what we shouldn't have, and to get rid of it. Y uno de los puntos que un inventario hace es enseñarnos las cosas que ya no nos sirven para podernos deshacer de ellas. And that is the only part of the inventory that we are being asked to do for our uh, journey to the 12 steps. Y esa es la única parte del inventario que nos dicen que para deshacernos de esas cosas cuando hacemos los 12 pasos. It says later on, it says we did exactly the same thing with our lives. We took stock honestly. Is that the next, next paragraph, Laurie? Sorry. Yes, 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 the next paragraph. Um, y luego we dice did. en el siguiente párrafo que nosotros hicimos lo, exactamente lo mismo con nuestras vidas. Hicimos un inventario sincero. It says, first, we searched out the flaws in our makeup, which caused our failure. 
Y dice, primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. There's no second or next in the big book. No hay segundo o siguiente en el libro grande. It just says first. Solo dice primero. We will find that steps five through nine are the next. Y nos daremos cuenta que los pasos del cinco al nueve es lo siguiente, lo que sigue. Okay. So it then says, being convinced that self manifested in various ways was what had defeated us, we considered its common manifestations. Y luego dice, estando convencidos de que el ego manifestado en distintas formas nos había vencido, consideramos sus manifestaciones comunes. Now, in, in English, manifestations is a difficult word, and I usually explain it. Y en, en el idioma inglés, la palabra manifestación es una palabra complicado, y generalmente la explico. It's things that show up as a result of something else. Son cosas que se manifiestan o que, bueno, no, cosas que se muestran como resultado de algo más. So, in this case, our wish to be in charge of life, which I discussed last week. Y en este caso, nuestro deseo de estar a cargo de la vida, que lo discutí la semana pasada. Shows up in three different ways. Se, se muestra o se manifiesta en tres formas diferentes. And these will be resentments. Y estas serán resentimientos. Fears. Temores. And relationship conducts. Y conductas en relaciones. And we will find out as we work uh, resentments, as we deal with resentments. Y nos vamos a dar cuenta o encontraremos conforme vayamos lidiando con los resentimientos. That we have four character defects. Que tenemos cuatro defectos de carácter. And, and I will tell you what they are, but I'll go into detail later on. Y les voy a decir lo que son, pero lo, lo voy a hacer en detalle más tarde. They are fears. So, es temores o temor. Self-will or selfishness. Egoísmo o mm -hmm, self-will. Egocentrismo. Egocentrismo. Self-will es como propia, como voluntad propia. Como voluntad. obstinación un poquito. Obstinación y voluntarismo. Excelente. Ok. Um, Self-seeking. Uh, Self-seeking <laughs> la traducimos como cuando es uno interesado. Self-seeking significa como estar buscándose a uno mismo. I'll explain that because it's a hard idea. It is. Yeah. No la ves explicar uh, porque es una idea difícil. Uh, and, um, and dishonesty. Y deshonesto o deshonestidad. In the fear part of our inventory, we will look at the character defect of fear. En la parte del temor de nuestro inventario, vamos a ver a nuestro defecto de carácter del temor. And we will begin to outgrow it. Y vamos a empezar a salir de ese temor. In the conduct section, we will learn how we could have act with, acted without selfishness dishonesty, and self-seeking. En la parte de la conducta, vamos a darnos cuenta de cómo habríamos podido, podido haber actuado sin egoísmo, sin ser interesados. Y, did you say selfish, self-seeking, and what was the other one? So, uh, dishonest. Y sin deshonestidad. So, we begin with isolating the four character defects. Entonces, empezamos como sacando, poniendo aparte los cuatro defectos de carácter. And then we also find out how we can live our lives better without those four character defects. Y luego nos damos cuenta o encontramos cómo podemos vivir nuestras formas de una mejor manera sin esos cuatro defectos de carácter. And this gives us the hope and the knowledge to be able to go on with steps 5, 6, 7, 8, and 9. Y esto nos da la esperanza y el conocimiento para poder continuar adelante con los pasos del 5 al 9. And, and that's what's so amazing about the big book's way of doing it. Y eso es lo que es tan maravilloso de la forma del libro grande de hacer los pasos. 
Not only do we see what our problems are, we also see the solution. No solamente vemos a nuestros problemas, sino que también vemos a la solución. So, in general, the three sections of a step four. Entonces, en general, las tres secciones del cuarto paso. Are resentments. Son resentimientos. Fears. Temores. And what the big book calls sex conduct. Y lo que el libro grande llama conducta sexual. But sexual, sexual sex doesn't mean, didn't mean in 1939 what it means now. Pero sexo no significaba en 1939 lo que significa ahora. It, it means not just physical, but also uh, attraction in general. No significaba solo sexo físicamente, sino que también significaba como que atracción en general. But I'll get to that when it's time, in, in about an hour and a half. <laughs> Pero más o menos en hora y media vamos a hablar más de eso. All right, let's start with resentments. Ok, empecemos con resentimientos. Um, there are forms available if you want to fill them out uh, by printing them up and filling them out. Hay formularios disponibles si quieren llenar esos formularios si quieren imprimirlos. And, and they are being developed, aren't they? Y han sido desarrolladas, ¿verdad? Porque sí, las traducimos in, al español. In Spanish, right? Sí, ya, yeah, yeah, the one yeah. I sent you. Yes. Yes, so you can, you can explain how to get those in Spanish. Sí, tenemos esa for, ese formulario, lo tenemos en el grupo del taller, compañeros, y, y si alguien lo tiene a la mano, eh, pues lo podría, lo podría mostrar o mandarnos el enlace si quieren. But you can also use a piece of paper like this. Pero también puedes usar una, un pedazo de papel como este. So I don't know if you can see it easily, but it yes. is in, it's in four columns. Es, tiene cuatro columnas. So the first column is la very primera, small. La primera Where columna is es muy Sorry, pequeña. That's, is that the first column? Yeah, right here. It's column one. Es la primera columna, es pequeña. All right. And that is, we write down resentments. I see, and Gabby is putting up the, the, uh, the, the form as well. Ah, that's the form. Gracias, yeah. Gaby. Thank you. So, what is a resentment? ¿Qué es un resentimiento? It is anything that we keep thinking about that's living in our mind. Es cualquier cosa en la cual continuamos pensando y que está viviendo en nuestra mente. It is the thinking of, oh, if only I had done this. Es, por ejemplo, el pensamiento, si solo hubiera hecho esto, otro, o lo otro. If only they had done this. Si ellos solo hubieran hecho esto. Or what if something else had happened? O qué tal si algo más hubiera pasado? My life would be so different. Mi vida sería tan diferente. It is living in the past and the present without accepting it. Es vivir en el pasado y en el presente sin aceptarlos. It is the past did not go my way. Es el pasado no salió a mi manera. And the big book uh, says that it's really, it's anything that bothers us. Y el libro grande en realidad dice que es cualquier cosa que nos moleste. It can be the most serious and traumatic thing. Puede ser la cosa más seria y traumática. Or it could be a trivial thing that bothers you too. O puede ser una cosa trivial que también te molesta. It could be people. Pueden ser personas. Institutions. Instituciones. Which are groups of people whose names you don't know. Que son grupos de personas. Y no sabes los nombres de las personas, pero sabes la institución. And it could be principles. Y pueden ser principios. Now, what is a principle? ¿Y qué es un principio? A principle is a fact that you wish were not true. Un principio es un hecho que tú deseas que no fuera verdad. So, let's just start off with column one. Entonces, empecemos con la primera columna. Thank you. Uh, Gabby's showing that in much nicer. Uh, thank you. So, column one. Yeah. And 
you write down the big book says people, institutions, or principles that are on your mind. Y el libro grande dice personas, principios, o instituciones que están en tu mente. Now, the big book will sometimes use the word angry. Y el libro grande a veces utiliza la palabra enojado. But I urge you to think about it in a broader way. Pero les imploro a que piensen en esto en una forma más amplia. Many of us don't feel anger, we feel self-pity. Muchos de nosotros no sentimos enojo, sentimos autoconmiseración. We feel frustration. Sentimos frustración. We, we feel sadness. Sentimos tristeza. But we're not allowed to be angry. Pero no nos damos permiso a enojarnos. So list all the things that bother you, whether or not you're angry about them, but if they bother you and you think about them, write them down. Entonces escribe todas las cosas que te molestan, aunque no estés enojado. Si te molestan, si piensas en ellas, escríbelas en esta columna. So you just take what's in your mind, living in your mind now, entonces toma solamente lo que está en tu mente, viviendo en tu mente ahorita o en este momento. And you put it on paper. Y lo pones en el papel. In very short words. En palabras muy cortas. For instance, there might be a relative, a mother, a father, a brother, a sister. Por ejemplo, puede ser un pariente, una mamá, un papá, un hermano, una hermana. A close friend. Un amigo cercano. A person who did terrible things to you when you were a child or when you were an adult. Una persona que te hizo cosas terribles cuando eras un niño o cuando eras un adulto. It could be a person who bumped into you and said no, that, and didn't say that he was sorry. Pudo haber sido una persona que se tropezó contigo y no te dijo, no se disculpó. It could be particular politicians who do things that you don't think they should be doing. Podrían ser personas que trabajan en política, que hacen cosas que te molestan y que no te gustan. Uh, there's no limit to it other than it has to be on your mind. No hay límite para esto. Simplemente es algo que tiene que estar en tu mente. But if it's not on your mind, don't write it down. Pero si no está en tu mente, no lo escribas. I'll give you a very serious example. Te voy a dar un examen, eh, perdón, te voy a dar un ejemplo serio, un ejemplo importante. Uh, a, a friend of mine said to me, 20 years ago I was raped. Un amigo, un amigo, was it a female or a male? A, a female. Una amiga mía me dijo hace 20 años que había sido violada. But I went to therapy for 10 years. Pero fui a terapia por 10 años. And I don't think about him and I don't think about what happened to me at all. Y no pienso en esa persona y no pienso en lo que me pasó para nada. Should I write him down? Debo escribirlo en, en mi cuarto paso. And I said, uh, if you don't think about him, then that's not the kind of thing that the big book is talking about. Y yo le dije, si tú no piensas en eso... El libro grande no está hablando de eso. And you will find out in step five whether you should have written it down. Y te vas a dar cuenta en el quinto paso si hubieras, si deberías haberlo escrito. I'll talk about that uh, in two weeks' time. Y voy a hablar sobre eso dentro, dentro de dos semanas. But there is some, there is a kind of like a checklist of how you should be feeling. Pero, step five. pero en el quinto paso hay como una lista que enumera cómo deberías de estarte sintiendo después del cuarto paso. And if you feel the way you should be feeling, then obviously you didn't have to write it down. Y si te sientes de esa forma, pues obviamente tú no deberías de haberlo escrito. So you will find out whether or not you should have written it down. Entonces te, te vas a encontrar si deberías haber escrito en lo que estabas pensando o no. And as it turned out, she didn't have to write it down. She felt fine. Y resultó que ella no tenía que escribirlo. Ella estaba bien. Ella se sentía bien. 
So you just write it down and you can see by the form that's now up on the screen, you can see the big black boxes under, I can't, estoy resentido con, pardon me. Y, y puedes ver dónde lo escribes, en las, en las, en esas cajitas oscuras que están del de lado izquierdo de la pantalla donde dice estoy resentido con, ahí pones ese nombre. Now you notice that the next column is about the cause, the column two. Y luego nota que la siguiente columna, la columna 2, es sobre las causas. And you will be writing down in point form why the the person or the institution or the principal is is in the is in your mind. Y aquí es donde vas a estar escribiendo escribiendo por qué la persona, la institución o el principio está en tu mente. So if you know you're going to write a lot in column 2, don't fill out the two boxes underneath the first box in column 1. Entonces si sabes que vas a estar escribiendo mucho en la columna 2, no llenes las no llenes las las cajitas que están abajo en la columna 1. That's the only practical advice I have to give you about filling out this form. The rest is easy. Es Very simple. Único. The rest is simple, not easy. Ese es el único, el único consejo práctico que puedo darte para llenar esta forma. Lo, lo que sigue es simple, pero no es fácil. So, uh, we have people that we would write down. Entonces, tenemos gente que vamos a escribir acá en esta primera it, columna. Uh, I wrote down, you know, my wife and my mother and my father. Yo, yo escribo y, y voy hacia abajo con mi esposa, mi, mi madre, mi padre. I wrote down uh, people who were in the public uh, life who were doing things that I didn't like. Escribía personas que estaban en la vida pública que, que hacían cosas que no me gustaban. I wrote down people I had hurt and it bothered me that I hurt them and I thought about it. Escribí personas a quienes yo había lastimado y eso me molestaba y por eso pensaba en ellas. I wrote down people who hurt me or hurt my people I loved. Escribí a personas que me habían lastimado a mí o a personas que yo amo. I wrote down people in the past who had done horrible things like Hitler. Escribí a personas del pasado que habían hecho cosas horribles como Hitler. And I wrote down, I was a lawyer and I wrote down the justice system. Y, y yo era un abogado <coughs> y también escribí al sistema de justicia, al sistema jurídico. When it came to principles, the big book did not give me uh, any uh, idea of what they meant. Cuando llegamos a los principios, el libro grande no me dio ninguna idea de lo que quería decir. So uh, I come up with my own sense of what a principle is. Entonces eh, yo definí lo que para mí significaba un principio. A resentment principle is something that is living in my mind that I wish were not living in my mind. Un principio que resiento es algo que vive en mi mente que yo desearía que no viviera en mi mente. It's a fact that I wish was not true. Es un hecho que yo dese desearía que no fuera verdad. So, for instance, I have written at times, I will never get thin. Por ejemplo, he escrito algunas veces, nunca seré delgado. I will never be worthy of being loved. Nunca mereceré amor. Que, nunca mereceré que me amen. I will always be unhappy. Yo siempre seré infeliz. I have also written down, life is torture and then you die. Y también he escrito, la vida es una tortura y luego te mueres. I've written down, there are terrible things going on to people in this world that I can't do anything about. También he escrito que hay cosas horribles que le pasan a personas en este mundo y yo no puedo hacer nada. Uh, and and uh, many other things that bother, oh, and I've written down, People don't know how to spell correctly. Y también he escrito que las personas no saben deletrear las palabras correctamente. So, I've written down some really silly things and I've written down some very deep things. 
y he escrito cosas muy tontas y he escrito cosas muy profundas. So you may have 10 or 15 or 60 pages of resentments filled out. Entonces puede que haya 10 o 15 o 16 páginas de resentimientos que necesitas escribir. They're going directly from your head right onto the paper. Y van a ir directamente de tu cabeza al papel. And that's column one. Y eso es la primera columna. And I can tell you that after you have done that, you'll feel a lot lighter right away. Y puedo decirte que inmediatamente después de que hagas eso, que escribas esa primera columna, te vas a sentir mucho más ligero de inmediato. Because these things are going to be visible on paper instead of invisible in your mind. Porque estas cosas van a estar visibles aquí en el papel en lugar de estar invisibles en tu cabeza. All right. That's the first column and you fill that out before you go on to the second column. Esa es la primera columna y llenas esa primera columna antes de pasar a la segunda columna. Now the second column, uh, the big book gives an example of that on the second column. I'm y, just trying to... Y esa segunda columna, el libro grande, da un ejemplo de, de esa columna. Uh, and they give that example on uh, page 65. Y dan ese ejemplo en la página 65. So you can see that... Um, The second column is headed the cause. Y pueden ver que la, la segunda columna está titulada la causa. And you can see that beside Mr. Brown there are three examples. Y three darse, causes. Three causes, I'm sorry. Y pueden darse cuenta que al lado de el señor B, que es el señor Brown, hay tres causas. Claudia, es, Belén puso la hoja en la primera página. La colgó. Sí, la veo, Gaby. Gracias. So, la ven, per, perdón, lo, sorry, Lori. Todos ven la página, creo yo, ¿verdad? Go ahead, Lori. Okay. His attention to my wife. Y dice, sus atenciones hacia mi esposa. Now, that's just one short sentence. Y eso es solo una breve oración, una breve frase. You can imagine how long he, how long a story he could write if he went into all the details. Imagínate la historia tan larga que él podría escribir si él entrara en los detalles de todo esto. The same was told by wife of my mistress. Y también dice, le contó a mi esposa lo de mi amante. And the same with Brown may get my job at the office. Y lo mismo con el señor B puede ocupar mi puesto en la oficina. So, the big book says we don't write down a long story about what bothers us, but just the points. Entonces, el, el libro grande dice que no escribimos una gran historia de lo que, en lo que estamos pensando, sino que únicamente lo enumeramos, escribimos breves puntos. And that's why you are given only a small a place in the second column to put down in point form. Y por eso es que te, da, te dan en, esta, en este formulario, en estas columnas, solo un, un pedazo pequeño para escribir las causas, para enumerarlas. So, you know, a, uh, it, I have not suffered uh, abuse uh, uh, at all. Por ejemplo, yo no he sufrido de abuso para nada. But I have many friends in this program who have. Pero tengo a muchos amigos en este programa que sí han sufrido de abuso. They will not all, they will often write only three or four points about the person who abused them. Eh, muy, muy a menudo ellos escriben solo tres frases breves sobre esa palabra, sobre esa persona que abusó de ellos. So they, they will write something like, hurt me terribly. Escriben algo como, me lastimó terriblemente. Changed my life completely. Cambió mi vida completamente. Made me feel guilty and ashamed and, the, and, and terrible. Me hizo sentir culpable y avergonzado y terriblemente. Made me incapable of loving and being loved. Me hizo incapaz de amar y ser amado. 
Now, you could imagine that if they were to write the history of the horrible thing that happened to them, y pueden imaginarse que si la persona empezara a escribir la historia entera de todo lo que le pasó. And how that changed their lives. Y cómo eso cambió sus vidas. It would take them years. Eso les tomaría años. But that's not what the big book asks us to do. Pero eso no es lo que el libro grande nos, nos dice que hagamos. We are not reliving the past. No estamos reviviendo el pasado o recreando el pasado. We're being asked to write down in point form why it still bothers us. Nos están preguntando o diciendo que escribamos, pero solo enumeremos en puntos cortos por qué todavía eso nos molesta. All right. So that's column two. Y esa es la columna dos. And you write down in short, short sentences One or two or three or four or five reasons why that person, institution, or principle is on the list. Entonces escribes en una forma muy breve, en oraciones y frases muy breves, una, dos o tres o cuatro oraciones de por qué esa persona, institución o principio te molesta. There's no right or wrong way of doing this. No hay forma incorrecta o correcta de hacer esto. And When, we, when you get to step five, there won't be a need for you even to read all this off. Y cuando llegues al quinto paso, ni siquiera va a haber una necesidad para que tú tengas que leer todo esto. So it can be private, just you, you have to know what it means. Entonces puede ser privado, pero solo tú tienes que saber qué significa. Okay. And, you know, I... Uh, I could give all kinds of examples, but, but maybe we can, we can hold off uh, uh, on that uh, uh, until later. Y puedo darles todo tipo de ejemplos, pero vamos a esperar un poco para eso. Uh, that's, okay, that's the second column. Now the third column. Ahora la tercera columna. You will see, could this be maybe uh, just that column uh, be enlarged? Uh, Belén, ¿puedes ampliar la tercera columna? Para que se vea un poquito más grande. Gracias. Yeah, thank you. So you will see that the third column consists of six different subcolumns or smaller uh, subcolumns. Verás que la tercera columna consiste de seis otras, de, de seis subcolumnas. Okay, now let me, I, uh, Amar Propio is self-esteem, right? Yes. Okay. So, uh, and a, a more propio, I guess. I'm yes. trying to, I'm trying to read, <laughs> read sideways here. Uh, securidad, carterio. Uh, so, that, that, that is how safe you feel, including money. Yes, pocketbook. Yeah. And then there's ambiciones, ambitions, yep. yeah, personal relations, sex relations, and do you feel fear? Okay, that's very clear. Even I can read that. <laughs> okay. So let's talk about and uh, what talk about what it means. So, um, uh, 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 self-esteem means how I feel about myself. El amor propio significa cómo me siento sobre mí mismo. También puede decirse autoestima. Now, if you could just uh, zoom back a bit to, to include column two. Hey, good. So, you may have three points in column two. Y puedes tener tres puntos en la columna dos. Let's take my, my friends who suffered abuse. Por ejemplo, utilicemos a mis, a mis amigos que sufrieron de abuso. So, in column one, they would have put the name of the person, or if they didn't en, know the name of the person. En la primera columna, hubieran puesto el nombre de la persona. In column two, they might have put, hurt me terribly. En la segunda columna hubieran escrito, me lastimó terriblemente. Oh, this is great. Thank you. Uh, the next, uh, the next note, uh, we'll do, we'll do column two. Uh, the next, uh, 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 next point under two, not, not, we're not in column three yet. Next point in, in uh, two would be, uh, change my life completely. El segundo punto en la columna 2 pondríamos cambió mi vida completamente. 
And the next one will be uh, made me unable to love or to be loved. Y la siguiente cosa sería me hizo incapaz de amar y ser amado. And then uh, in column three under uh, self-esteem, we're, we're on the next column now. Y luego en la columna tres, bajo amor propio. Lori, can you hold on for just a minute? Absolutely. Belén, ¿podrías tomar un screenshot de esto para que luego lo podamos poner en el, en el video de YouTube? Gracias, Belén. Go ahead, Lori. Okay. So, um, in column, uh, so in column three, we have under self-esteem, change, uh, hurt me terribly. Did that affect my self-esteem? If the answer is yes, you would put a check mark there. Y entonces en la columna tres. Or si, X or whatever. Si, por ejemplo, dijimos, me lastimó terriblemente, si eso afectó mi amor propio o mi autoestima, pondríamos una X debajo de amor propio. Changed my life completely. You put an X there. I most, I'm sure that person would put an X there. Cambió mi vida completamente. Es más que seguro que las personas podrían pondrían una X ahí. And the same with the next one. Uh, made me incapable of loving and being loved. Y lo mismo con la siguiente. Me hizo incapaz de amar y ser amado. Pondríamos otra X en amor propio. Under okay, and then and then the next uh, sub column is security. Y la próxima subcolumna es seguridad. Uh, did change my life completely? Did that affect my security? I imagine it did. Cambió mi vida completamente. Eso afectó mi seguridad. Pues me imagino que sí. Oh, I'm sorry. That uh, hurt me terribly. Did that affect my security? Yes. And the next is changed my life completely. Yes, probably. Sí, me lastimó terriblemente. Cambió mi vida completamente. Probablemente but, afectó su seguridad. But did making me incapable of love affect my security? Someone might say, no, it didn't. So they wouldn't put an X there. Pero me hizo incapaz de amar y ser amado. Bueno, tal vez no. Entonces no pondrían una X en seguridad. Now, under ambitions, all three of those, an ambition is what you want out of life. So all three of them would be checked. Y la parte de las ambiciones, las ambiciones es lo que tú quieres de la vida. Entonces, en este caso, con las tres... <coughs> Pondríamos una X debajo de ambiciones. Uh, under, uh, does it affect my personal relations? Well, I'm not sure that changed my life completely. Well, probably yes, probably yes. Hurt me terribly. No, hurt me terribly may not affect personal relations. I don't know, whatever that person would put down. So maybe no X there, but an X under changed my life completely. Y, y por ejemplo, en la parte de me, lastim de me lastimó and, terriblemente, tal vez no lastimó sus relaciones personales. Entonces, and, no pondría una X ahí. Yeah, and certainly made me incapable of loving and be loved would be affect my personal relations. Y la parte donde dice me hizo incapaz de amar y ser amado, pues sí, definitivamente eso afectó sus relaciones personales. Pondría una X ahí. And then sexual, uh, sex relations is not just physical but also just general. Y relaciones sexuales no es solo sexo físico, sino que es en general. And the chances are that all three of those would be uh, marked. Y las probabilidades es que las tres estarían marcadas en este caso. I'm just giving this as an example because individuals might put check marks in where I didn't and, and might not put them in where I did. Y estoy dando esto solo como ejemplo, porque algunas personas podrían poner X ahí y yo no pondría una X ahí. So, you know, it, it just depends. And, and there's no real, it's not really that important. Uh, what, there's no right or wrong answer. Let's put it that way. Y quiero aclarar que, 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 que esto no es así tan como importante que se pone. O sea, no hay una respuesta correcta o incorrecta con esta, con esto. Okay. Now we'll go back to the big book. Right Pero, at the book. Ahora vamos a regresar al libro grande. Y quiero, ah, excelente Belén. Eh, una persona estaba diciendo, no veo la historia que estaba leyendo. Y ahorita okay. lo puso Belén en la pantalla. Right at the bottom of page 65. En la parte inferior de la página 65. We went back through our lives. Nothing counted but thoroughness and honesty. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaban la minuciosidad y la sinceridad. 
And then I'm going to do a bit of reading. So uh, if you just mark what I'm doing, I can't see what's on the screen, but I'll, I'll read what I'm reading. Okay. Um, uh, just on the next page. Okay. Page 66. Mm -hmm. um, to conclude this world and its people were often quite wrong. To conclude that others were wrong was as far as most of us ever got. The usual outcome was that people continued to wrong us and we stayed sore. Let's, just, well, let's stop there for a second. La primera cosa aparente, esto está al final de la 65, empezando la 66, fue que el mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados. Sometimes it was remorse and then we were sore ourselves. A veces era remordimiento, entonces estábamos molestos con nosotros mismos. But what we see, the big book is telling us, with all those check marks. Pero lo que vemos que nos está diciendo el libro grande con todas esas, con todos esos cheques o esas X. Is that all the things that we put down in column one. Es que todas las cosas que pusimos en la primera columna. For all the reasons that they're on there that we put down in column two. Por todas las razones que están ahí que pusimos en la segunda columna. Are affecting how we feel about ourselves. Están afectando cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. How safe we feel. Qué tan seguros nos sentimos. Uh, uh, what we want out of life. Lo que queremos de la vida. Our personal relations. Nuestras relaciones personales. Our sex relations. Nuestras relaciones sexuales. And that we're full of fear. Y que estamos llenos de temor. So the big book is pointing out that those things that are on our mind are killing us. Entonces el libro grande está enfatizando que esas cosas que están viviendo en nuestra mente nos están matando. Because who we are and how we act and how we think are being affected by things that, are ha that have happened to us already. Porque quienes somos, lo que pensamos que somos, están siendo afectados por cosas que nos pasaron. So if you look at the next paragraph, it says it's plain that a life which includes deep resentment leads only to futility and unhappiness. To the precise extent that we permit these, do we squander the hours that might have been worthwhile? Uh, which paragraph is that, Lori? I'm trying the to next to... paragraph, right? It, uh, uh, it's the first full paragraph on page 66. It is plain that the life which, that's right. But only read up to the second sentence. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad. En el grado exacto en que permitimos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena. That's true for everyone. Y eso es verdad para todos. But with the alcoholic, they go on to say, whose hope is the maintenance or growth of a spiritual experience, this business of resentment is infinitely grave. We found that it is fatal. Y dicen que esto es verdad para todo el mundo, pero luego continúan diciendo, pero con el alcohólico, cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Nos For dimos cuenta que, que es fatal. Fatal, yeah. For when harboring such feelings, we shut ourselves off from the sunlight of the spirit. Porque cuando estamos abrigando estos sentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. And remember that in the big book, uh, in the discussion, we agnostics. Y recuerden que en el libro grande, en la discusión, en el capítulo nosotros los agnósticos. They tell us that deep down within us is the fundamental idea of a higher power. Nos dicen que muy adentro de nosotros mismos, muy profundamente, está la idea fundamental de un poder superior. And they say it may be blocked off. Y dicen que puede estar bloqueado. Uh, just as they say shut ourselves off, it's blocked off. Así como acá nos dicen que estamos bloqueados también. They say by calamity, bad things happening to us. Y en, en ese capítulo dicen que está bloqueado por la calamidad de cosas malas que nos pasaron. By pomp, which is a, a feeling of self-importance. Por, por la pompa, que es un sentimiento de autoimportancia. 
and by worship of other things like of people's opinions of us. Y también por como idolatrar otras cosas como por ejemplo las opiniones que otras personas tengan de nosotros mismos. So our problem is that we have blocked off our fundamental idea of a higher power from us. Entonces nuestro problema es que nosotros hemos bloqueado esa idea fundamental de un poder superior. And, it's, and the big book goes on on page 66, just the next sentence, the insanity of alcohol returns and we drink again and with us to drink is to die. Y el libro grande continúa en la siguiente oración diciendo que la locura del alcohol regresa y volvemos a beber y para nosotros beber es morir. No wonder we can't remember not to have the first bite. Con razón no podemos recordarnos de no poder comer ese primer bocado compulsivo. Our mind is so full of everything else that's gone on that we resent. Nuestra mente está tan llena de todo lo que tiene adentro, de todas esas cosas que resentimos. That are, we can't think straight. Que no podemos pensar correctamente. We, we, we can't remember, oh, ice cream is bad for me. No podemos recordar, oh, el helado es malo para mí. We're living in a world in which our minds cannot focus on what's truly important. Estamos viviendo en un mundo en el cual nuestras mentes no pueden enfocarse en lo que es realmente importante para nosotros. And the big book goes on to say on page 66 in the second full paragraph there, if we were to live, we have to be free of anger. Y el libro the, grande continúa, si, continúa diciendo que si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. The grouch and the brainstorm were not for us. El descontento y la agitación mental no eran para nosotros. That's much better in Spanish than it is in English. <laughs> yeah. Uh, and then it says, they may be the dubious luxury of normal men, but for luego, alcoholics, these things are poison. Y luego dice, pueden ser un dudoso lujo para personas normales, pero para los alcohólicos, estas cosas son veneno. In other words, normal people can have these feelings and they don't cloud their minds with that. En otras palabras, las personas normales pueden tener estos sentimientos y no nublan su mente por estos, por estos pensamientos. They may think about people they hate, but it doesn't occupy their entire mind. Pueden pensar sobre personas a quienes odian, pero eso no ocupa sus mentes completamente. So they have the luxury of hating and being angry. Entonces ellos pueden darse el lujo de odiar y de estar enojados. But if we hold that in our hearts, we will always go back to eating what we should not be eating. Pero si nosotros mantenemos esos pensamientos en nuestra mente y en nuestros corazones, nosotros siempre regresaremos a comer compulsivamente. So, here's going to be the hardest part for some y aquí, people. Y aquí viene la parte más difícil para algunas personas. Because we have to figure out a way to get rid of the deep-seated resentment against other people. Porque tenemos que encontrar una forma para deshacernos de esos resentimientos profundos que sentimos por otras personas. In order to free ourselves from our character defects. Para poder liberarnos de nuestros defectos de carácter. That doesn't mean we're going to have to forgive them. No significa que vamos a tener que perdonarlos. It means we have to find a way to get them out of our day-to-day -day minds. Significa que vamos a tener que encontrar una forma de sacarlos de nuestra mente, de que vivan día a día en nuestra mente. So, these resentments that we have are killing us. Entonces, estos resentimientos que tenemos nos están matando. And when we, when they, our resentments are against people who have done us harm or other people harm. Y cuando estos resentimientos son contra personas que nos han hecho daño o le han hecho daño a otras personas. We especially have to deal with our feelings about them. Especialmente necesitamos lidiar con nuestros sentimientos hacia esas personas. 
And the big book provides two ways of doing it. Y el libro grande proporciona dos formas de hacer eso. The first is found right at the bottom of page 66 and going on to page 67. La primera cosa que necesitamos hacer está en la parte inferior de la página 66 y continúa en la página 67. So this was our course. Ah. Right at the bottom, right at the bottom, uh, page 66, page 66. Go back to 66. Este fue nuestro curso. Y, uh, for us it's oh, in it's page 67. Okay, yeah. yes. Este fue el curso. Yes, so this was our course. We realized the people who wronged us. Este fue el curso que seguimos. Nos dimos cuenta de que la gente que era injusta con nosotros. Those are the people in column one who have done harm to us or to others. Y estas son las personas en la columna uno que nos habían hecho daño a nosotros yeah. o a los otros. A nosotros o a otros. Yeah. We realized that they were perhaps spiritually sick. Nos dimos cuenta de que tal vez esta gente estaba espiritualmente enferma. Though we did not like their symptoms. A pesar de que no nos parecían bien sus síntomas. Which were column two, the injuries, the why they're on the list. Que son, sus síntomas son la segunda columna, porque están en la lista. And the way these disturbed us. Y la forma en que estos síntomas nos alteraban. That's column three. Esa es la tercera columna. They, like ourselves, were sick too. Ellos, como nosotros mismos, también estaban enfermos. And then they give us a prayer to say. Y luego nos dan una oración para que la digamos. God, uh, so and so is a sick person. Dios. Fulanito o sultanito es una persona enferma. Help me to show this person the same tolerance, pity, and patience that I, we, I would cheerfully grant a sick friend. Ayúdame a mostrarle a esta persona la misma tolerancia, compas, compasión y paciencia que gustosamente tendría para con un amigo enfermo. Now, we might do it cheerfully for a sick friend, but not so cheerfully for the people on this list. Y probablemente lo haríamos esto muy felizmente por alguien que está enfermo, pero no lo haríamos felizmente decir esta oración por la persona que está en esta lista. We're asking the same kind of tolerance, pity, and patience, but we don't have to be cheerful about it. Estamos pidiendo por la misma paciencia, tolerancia y compasión que tendríamos por un amigo enfermo, pero no tenemos que estar felices al respecto tampoco. So, if someone we love uh, gets migraine headaches. Entonces, si alguien a quienes nosotros queremos eh, tiene migrañas. And when they do, they get very testy and short and yell at us. Y cuando tienen migrañas, se ponen un poco impertinentes y nos gritan. We have tolerance, pity, and patience for them. Nosotros tenemos tolerancia, paciencia, y compasión por ellos. If someone has a brain tumor. Si alguien tiene un tumor en, en el cerebro. Or a Tourette syndrome. O tiene el síndrome de Tourette. And they say things that y, are not nice. Y dicen cosas que, que, que no son amables. And if we love them or like them, we give them tolerance, pity, and patience because we understand. Y los queremos y nos caen bien, pues les damos paciencia, tolerancia y compasión porque entendemos lo que les está pasando. People who hurt other people are hurt themselves. Las personas que han lastimado a otras personas están lastimadas. How many abusers have been abused? ¿Cuántos abusadores han sido abusados? How many terrible parents have had terrible parents? ¿Cuántos padres terribles han tenido padres terribles? How many, um, uh, well, I, I don't have to go on. People who harm other people are sick in, in, in their heads. Las personas que le hacen daño a otros están dañados, están enfermos de la cabeza. And like us, they have lost their higher power. Y como nosotros, ellos también han perdido a su poder superior. They have blocked themselves off 
from a higher power. Se han bloqueado a sí mismos de su poder superior. And the big book says we should give them tolerance, pity, and patience. Y el libro grande dice que debemos darles tolerancia, paciencia y compasión. And this works for a lot of, uh, for a lot of people. It worked for me for a lot of people that were on my resentment list. Y esto funciona, funcionó para mí con muchas de las personas que estaban en mi lista de resentimientos. Because I realized that most of them were just sick people. Porque me di cuenta que la mayoría de ellos solo eran personas enfermas. There is another way that is found in the English version of the big book. Hay otra forma, otro método para deshacerse de los resentimientos que está en el, lib en, en el libro grande en inglés. But I don't think it's in the Spanish version. Pero creo que no está en la versión en español. It's in a story called Freedom from Bondage. Es una historia que se llama Libertad del Encadenamiento. A woman knows that she's going to take a drink because she can't get rid of her resentment against her mother. Una mujer sabe que va a volver a beber porque no puede deshacerse de un resentimiento que tiene contra su madre. And she reads an article by a religious uh, person about how to deal with resentments. Y lee un artículo que había sido escrito por una persona religiosa sobre cómo deshacerse del resentimiento. The minister, the minister says, pray for that person to have everything you want out of life. Y el ministro que escribió el artículo dice, ora por esa persona para que esa persona reciba todo lo que tú quieres de la vida. Whether you mean it or not, do that every day for two weeks. Aunque realmente lo quieras o no, puedes hacer eso y hazlo por dos semanas. And you will get rid of your resentments. Y te vas a deshacer de tus resentimientos. So, I had Hitler on the list. Y yo tenía a Hitler en la lista. Asking God to help me show tolerance, pity, and patience wasn't enough for me. Pedirle a Dios que me ayudara a enseñarle compasión, paciencia y tolerancia a Hitler no era suficiente para mí. And it wasn't enough for some of my friends who suffered sexual abuse as children. Y tampoco era suficiente para algunos de mis amigos que sufrieron abuso sexual cuando eran niños. And we turn to what this woman had read to see if that would help us. Entonces utilizamos lo, el artículo que esta mujer de la historia había leído para ver si eso nos podía ayudar a deshacernos de ese resentimiento. So the first question we had to ask ourselves if we were going to pray for this other person was what we wanted for ourselves. Entonces la primera pregunta que tuvimos que hacernos a nosotros mismos si íbamos a orar por esas personas era ¿qué quiero yo para mí mismo? And I came up with this list. Y yo eh, me resultó, de esto me resultó esta lista. I wanted to be serene. Yo quería tener serenidad o ser sereno. I wanted to be useful in life. Quería ser útil en la vida. And I wanted to be able to love and to be loved. Y también querías amar y ser amado. When I prayed for Hitler to have that. Cuando yo recé para que Hitler tuviera eso. And when my friends prayed for their abusers to have that. Y cuando mis amigos rezaron por sus abusadores para que tuvieran eso. We all realized that they had nothing of what we wanted in life. Y nos dimos cuenta de que esas personas que nos lastimaron no tenían nada de lo que nosotros queríamos en nuestras propias vidas. They were not serene people. No eran personas serenas. They were not only not useful, they were destructive. No solo no eran útiles, eran destructivos. They were completely incapable of loving and being loved. Y eran completamente incapaces de amar y ser amados. They were the saddest examples of what a human being could become. Eran los ejemplos más tristes de lo que un ser humano podría ser. And they were to be pitied. Y era para tenerles lástima. Con... Not to be forgiven for what they did. No tenían que ser perdonados por lo que hicieron. But to be pitied. 
pero para tenerles lástima. Now, the big book never uses the word forgive in this context. Y el libro grande nunca usa la palabra perdón o perdonar en este contexto. But there are two meanings of the word forgive that I want to talk about. Pero hay dos eh, significados para la palabra perdonar de los cuales quiero hablar. One meaning is that they will no longer live in my mind as a resentment. Un significado es que ellos ya no van a vivir en mi mente como resultado de un resentimiento. That's not how I use the word forgive, but that's how a lot of people do. No es así como yo uso la palabra perdonar, pero así es como muchas personas la usan. And that's perfectly right. That's exactly what the big book is talking about. Y eso está bien. De eso exactamente es de lo que está hablando el libro grande. But what it really means is to eliminate a debt that is owed to you by another person. Pero en realidad lo que significa es eliminar ese, ese saldo, esa deuda que una persona tiene. And there's no need to do that at all. Y no hay necesidad de hacer eso, para nada. You can if you want to, but you don't have to. Puedes hacerlo si lo deseas, pero no tienes que hacerlo. As far as I'm concerned, if no one shows remorse for what they have done, I see no need to relieve them of the responsibility for what they've done. En mi caso personal, si una persona no se siente mal y no tiene remordimiento por lo que han hecho, yo no pienso que tengo que liberarlos de, de eso. No, no veo que tengo necesidad de perdonarlos. All right. This whole thing that we've just talked about has been able, has been there to prepare our minds for the fourth column. De todo esto de lo que estamos, hemos estado hablando, está ahí para prepararnos para la cuarta columna. And, and this, is, this is not easy stuff for a lot of us. Y esto no es fácil para muchos de nosotros. But now we have to look at our fourth column and what the big book says are our character defects. So, yeah. Uh, yeah. Okay. Ahora tenemos que ver a esa cuarta columna que el libro grande nos dice que son nuestros defectos de carácter. And the big book says, referring to our list again, putting out of our mind, I'm sorry. Oh, sorry, go ahead, Lori. Referring to our list again, putting out of our minds the wrongs others have done, we resolutely look for our own mistakes, where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened. And... Ok, refiriéndonos de una vez más a nuestra lista, quitando de nuestras mentes los errores que los demás habían cometido, buscamos resueltamente nuestras propias faltas. And those are the four character defects, selfish, dishonest, self-seeking, and frightened. Y esos son los cuatro defectos de carácter, egoísta, interesado, falto de sinceridad, y habíamos tenido miedo. And then it goes on to say, though a situation not been entirely our fault, we tried to disregard the other person involved entirely. Where were we to blame? The inventory was ours, not the other man's. When we saw our faults, we listed them, we placed them before us in black and white. Y luego continuó diciendo, aunque no, ente aunque no enteramente culpables de una situación, tratamos de hacer a un lado completamente a la otra persona involucrada en ella. ¿En qué estaba nuestra culpabilidad? El inventario era nuestro inventario y no del otro. Cuando, cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las apuntábamos, las poníamos frente a nosotros en blanco y negro. So let's go back to the form then. Entonces regresemos al formulario. So you have egoísta, falto de sinceridad, interesado en temeroso. Ok, yes. so ego, egoísta. Let's, let's do that, that self-will or, or, or selfishness. Entonces, hagamos egoísta, que eso es como la obstinación o, o el querer que las cosas vayan a nuestra manera. Así define egoísmo. It's like things our way, right, Lord? Yes, that's right. exactly right. That's what I'm going to say. In, when we discuss this in, in, in the this introduction to step three, cuando discutimos esto en la introducción del tercer paso, we saw that the big book uses this word much more broadly than we will find it in the dictionary. Vemos que el libro grande usa una definición mucho más amplia de lo que encontramos en el diccionario. It is, in addition to what it means in the dictionary, it also means wanting my way 
even for good reasons. Adicionalmente, de lo, de lo que el diccionario dice, de lo que significa la palabra egoísmo, significa que las cosas salgan a mi manera sin importar los motivos. Pueden ser buenos motivos. So a person who was abused, of course, has the right to say, I wish I wasn't abused. Entonces, por supuesto que una persona que fue abusada tiene el derecho de decir, desearía no haber sido abusada. No one should be abused. Nadie debería haber sido abusado. Under the, but, but under the heading of Ecoista, the big book would say that we are trying to change life by wishing a fact not to be true. Pero en la descripción de Egoísta, el libro grande diría que es tratar de cambiar a la vida como es cuando deseamos que un acto, un hecho que fue real, no hubiera pasado. So, uh, selfish could be, I want not to have been abused. Entonces, egoísta, de acuerdo a la definición del libro grande, podría ser, yo deseo no haber sido, desearía no haber sido abusado. And, and for Hitler, I wrote down, I didn't want 12 million people to have been killed. Y, y en el ejemplo de Hitler, yo no hubiera querido que 12 millones de personas hubieran sido asesinadas. And of course, my, my motives and the motives of the people who were abused are perfectly right. Y por, por supuesto que los motivos de las personas, de, míos y de las personas que fueron abusadas, son totalmente correctos. But it's still trying to be the director of and the writer of the play. Pero todavía es tratar de ser el director y el que escribe el libreto de la vida. It want, it's being, wanting to be in charge of life. Es querer estar a cargo de la vida. Even if it's for the best reasons. Aunque sea por las mejores razones. So, and that's, that's the selfish part, wanting to have had a different past. Y esa es la parte egoísta, desear haber tenido un pasado diferente. Now, under the next one, dishonest. Y luego en la siguiente, falto de sinceridad. There are three kinds of dishonesty. Hay tres tipos de, de falta de sinceridad. The first is the obvious ones of lying and cheating and stealing. Las primeras son las obvias, mentir, hacer trampas y robar. There are two others that we have to look at, though. Pero hay otras dos que necesitamos ver. One is lying to ourselves about reality. Una es mentirnos a nosotros mismos sobre la realidad. Living in a world that doesn't exist. Vivir en un mundo que no existe. So, for a person who was abused as a child, that Entonces, person... I'm sorry, go on. Entonces, para una persona que fue abusado de niño, that person might write down, I want life to be different from the way it is. Esa persona puede escribir, yo quiero que la vida sea diferente a como es. I live in a dream world in which the past did not happen the way it happened. Yo vivo en un mundo de sueños en el que deseo que el pasado no hubiera sucedido como sucedió. I am lying to myself about reality. Estoy mintiéndome a mí mismo sobre la realidad. For me, when I had Hitler on the list, my dishonesty was the Holocaust uh, ended before I was born. Para mí, cuando tenía a Hitler en mi lista, la deshonestidad era que el holocausto había terminado antes de que yo naciera. Now there's another kind of dishonesty as well. Y hay otro tipo de falta de sinceridad también. And that's not telling the truth when the truth should be told. Y esa es no decir la verdad cuando la verdad debería de ser dicha. So for instance, some of my friends who were abused. Por ejemplo, algunos de mis amigos que fueron abusados never told anyone about the abuse they had suffered. Nunca le dijeron a nadie sobre el abuso que habían sufrido. Even though if they had done so, it might have assisted other people to understand them. A pesar de que si hubieran dicho algo, hubiera ayudado a que otras personas los entendieran. 
I have met people who were unable to hug their children because of their fear of being abusers. He conocido a personas que tienen temor de abrazar a sus propios hijos porque tienen temor de ser abusadores. But they could never explain to their children why they couldn't hug them. Pero nunca pudieron explicarle a sus hijos por qué no podían abrazarlos. So they were being dishonest and not telling the truth to their children. Entonces habían estado faltos de sinceridad, no diciéndoles la verdad a sus hijos. Or to their spouse. O a sus, a sus esposos o esposas. Or maybe to the police. O tal vez a la policía. So that's the other kind of, so there are three kinds of dishonesty. Entonces hay tres tipos de falta de sinceridad. Okay. Now when we get to interesado. Cuando lleguemos a interesado. Uh, that is how it affects how I feel about myself. Eso también es cómo afecta cómo me siento sobre mí mismo. So people who were abused would write down, made me feel like dirt. Entonces, las personas que fueron abusadores me hicieron sentir como polvo. For me, with Hitler, it, it is, makes me feel completely ineffective. I can't para do mí, anything. Para mí, con Hitler, me hace sentir totalmente incapaz. Yo no podía hacer nada. Yo no puedo hacer nada. And under uh, fear, y uh, debajo, you, can, you, can imagine, you can imagine all the fears that might be written about those things. Puedes imaginarte todos los temores que pueden ser escritos sobre esas cosas como el holocausto. So that is the resentment form. Y esta es el formulario de resentimiento. We go column by column by column. Hacemos columna por columna por columna. And we end up with four character defects. Y concluimos con cuatro defectos de carácter. Perdón, perdón que interrumpa. Eh, en, entonces, para el caso este que estamos aplicando, para el abuso, ¿qué es lo que podríamos? Perdón, Belén, no te escucho. Or... Go ahead, Lori. I couldn't. Something's wrong with the connection. Belén, ¿lo podrías escribir en el chat? Claudia dice que para el abuso, en un caso de abuso, eh, ¿qué procedería ahí? Lori, then, for a, for a case of abuse, what would proceed? What, how, what would we do? Oh, that's, that's step eight and nine. Ah, uh, eso es pasos ocho y nueve. And she's wondering for, for fears. Oh, what? for fears. Oh, I'm sorry. For fears, for abuse, um, you, uh, I, my friends have written down afraid of people. Las personas en este formulario de resentimiento ponen, por ejemplo, eh, temeroso de las personas. Afraid of intimacy. Temerosos de la intimidad. Afraid of taking risks. Temerosos de tomar riesgos. Something like that. Algo así. It's what's in your heart, not what comes out of my head. Es lo que está en tu corazón, no lo que salga de mi cabeza. Okay, that's the resentments. Esto, estos son los resentimientos. Now we go to the fears. Y luego vamos a los temores. One of our four character defects is now going to be looked at from a different perspective. Ahora nuestro, uno de nuestros defectos de carácter, que es el ser temeroso, va a ser eh, visto desde un punto de vista diferente. Eh, Belén, tienes el formulario de temor. I, I see that Andrea from Barcelona wants to know about Interesado. Yes. Uh, um, I, I can only say that Interesado means what this, how, how this has affected how I feel about myself. Que puedo decir que Interesado es que algo afecta como me he sentido a mí mismo. Can I say something, Lori? Yeah, anything you want to say. <laughs> Would it be something that we do to, to feed our ego? Yeah, it has, it has, we're using other people to dis define how we feel about ourselves. Interesado significa que estamos usando a otras personas o lo que ellos piensan sobre nosotros para sentirnos bien acerca de nosotros mismos. If people treat us badly or treat us nicely, 
it's how it ends up not being about them, it ends up being about us. Si las personas nos tratan bien o nos tratan mal, esto termina siendo no al respecto de ellos, sino que se convierte en algo sobre nosotros mismos. Okay, can I go Almost on to like, like that defines us, right, Lori? Yes, it's defining us. It's, es, yeah. eso, eso nos define. Si alguien me trata bien, entonces eso me define. Si alguien me trata mal, me define. Entonces las otras personas están en control de nosotros por eso. We will come back to this when we deal with sex conduct. Vamos a regresar a esto cuando lidiemos con la conducta sexual. Because in sex conduct, it will come back as using the other person to define ourselves. Lori, sorry, could you repeat that? It will probably not. It will come back as using other people to define ourselves. Cuando veamos a la conducta sexual, veremos... Uh, did you say... I'm sorry, Lori, the connection was a little bad. Did I said using... using Using other people to define ourselves. Thank you. Es utilizar a otras personas para definirnos a nosotros mismos. Okay. I'm, I have a half an hour to deal with the two others, so I'm going to do my best. Okay. Tengo media hora para pasar por las otras dos formularios. Entonces voy a hacerlo lo mejor que pueda. Um, under fears, do you have the fear? You know, um, I have it, but I'm afraid that if I put it up on the screen, my internet is going to downgrade. So okay, okay. So I'll, I'll just explain oh, it then. someone got it. Someone got it. Okay. Awesome. Gracias. Thank you. So under the fears, in debajo, column... Debajo de temores, en la primera columna. This is the first character defect we're going to deal with. Ese es el primer defecto de carácter con el cual vamos a lidiar. So under column one, debajo de la primera columna, we write down all the fears that we've discovered. Escribimos todos los temores que descubrimos. And that can be, uh, the, uh, say, the abuser would be on that list because the abuser has caused us fears. Eso podría ser el abusador. Estaría en esta lista porque nos ha causado temores. Hitler was on my list because he caused me fears. Hitler estaba en mi lista porque me causó temores. And my children were on the list because I was fearful for them. Y, y mis hijos estaban en la lista porque tenía temor por ellos. A, as well, uh, I had other fears that didn't come up in the resentment thing, fears of dying, for instance. Y también tenía otros temores que no salieron en mi formulario de resentimientos, por ejemplo, temor a la muerte. I don't, they're not, it's not on my mind all the time, but it is something that I was afraid of. No está en mi mente todo el tiempo, pero era algo que yo temía. And some people might have fears of going to a particular neighborhood of the city they live in. Y algunas personas pueden tener temor de ir a un vecindario en la ciudad en la que viven, por ejemplo. Or they might have fears in their work of getting fired. O pueden tener temores en su trabajo de que los van a despedir. And these are things that don't always come up in the resentment list. Y estas son cosas que no siempre salen en la lista de resentimientos. And so you write down your fears. Entonces escribes tus temores. And all the people, institutions, and principles that have caused you fears in the resentment form. Y todas las personas, instituciones, o principios que te han causado temores en el formulario de resentimientos. And any other fears you might have. Y cualquier otros, cualquier otros temores que tengas. And that's column one. Y esa es la primera columna. And then in column two, why do you have the fear? Y luego en la segunda columna, ¿por qué tengo este temor? And again, in point form. Y luego, y, y, y de nuevo, enumerándolo, nada más. And you might already have filled out most of this in the fourth column of the resentment uh, form. Y tal vez ya llenaste esto en la cuarta columna del de formulario de resentimiento. Okay, and, and thank you. Then. All right, then, and, and then you write them all down in column two. Y luego escribes todo esto en la segunda columna. For each one of the fears. Para cada uno de los temores. And then you ask yourself, after you finish writing out all the ones in column two, you ask yourself, was I relying on infinite God or on my finite self? Y luego te preguntas, después de escribir todas las razones por las cuales tienes los temores, 
contestas en qué estaba basado y confiando, en qué me estaba basando y confiando, en Dios infinito o en mi ego limitado, en la tercera mm. columna. Mm. <laughs> That's a hard question. Esa es una pregunta difícil. Of course I was relying on my finite self. Por supuesto que estaba basándome en mi ego limitado. So you put a check mark there. Entonces pones un chequecito ahí. And then the next question is, did it work? No, it didn't. La, y luego la siguiente pregunta es, ¿funcionaba la confianza en mí mismo? Y obviamente la respuesta es no, no funciona. And so you see that you have to find a way to rely on your higher power. Entonces te das cuenta que tienes que encontrar una forma para tener confianza y basarte en tu poder superior. So you go down column three and you go down column four for each one of the fears and then you go on to column five. Entonces vas pasando de arriba abajo por la columna tres, la columna cuatro y luego llegas a la columna cinco. And in column five you ask, you, you pray and you say, God or higher power, uh, please free me from the fear of, and name it, for the fear and direct my attention to what you would have me be. Y en la quinta columna le pides a Dios o a tu poder superior, por favor, líbrame de mi temor y dirige mi atención hacia lo que tú quieres que sea. You can make that column a lot shorter because you're just saying the prayer. Sí, puedes hacer esa, eh, podemos hacer esta columna en el, en el formulario mucho más cortita porque simplemente se dice la oración. Lo, and you'll, do it, Lori. <laughs> okay. And you'll note that it just says what you would have me be, not do. Y nota que simplemente dice lo que tú quieres que sea, no lo que tú quieres que haga. Because sometimes it's just the kind of person you have to be, not anything you have to do. Porque a veces es simplemente el tipo de persona que, que, que él quiere que seas, o tu poder superior quiere que seas, no lo que tienes que hacer. And you say that prayer for all of the fears that you have. Y dices esa oración por todos los temores que tú tengas. Each time naming the fear. Please remove my fear of dying or my fear of abuse or whatever. Y cada vez que hagas la oración necesitas mencionar el temor específico. Por ejemplo, por favor, eh, líbrame de mi temor de morir. Por favor, líbrame de mi temor de que le pase algo a mis hijos. En cada uno de esos tienes que mencionarlo. And then in column six, you are trying to figure out what your higher power would have you be. Y luego en la sexta columna estás tratando de identificar lo que tu poder superior quiere que tú seas. In relation to that fear. En relación a ese temor. So, sometimes people have trouble filling this sixth column out. Entonces a veces las personas tienen dificultad cuando llenan esta sexta columna. And I have two pieces of advice for that. Y tengo dos, eh, dos consejos para eso. The first is to phrase the, uh, the, uh, uh, the answer as, my higher power would have me be a person who. La, el primer consejo es ponerlo en una oración que diga algo así como, mi poder superior quisiera que yo fuera una persona que is, who is, que es, and then you fill it out. That's the first piece of advice. Y luego, pues pones ahí, lo llenas en lo que tú crees que tu poder superior quiere que seas. And the second is not to worry too much about it because in step five you can get help. Perdón, eh, ay, es, eh, mi poder superior quiere que no, que qué? ¿Cómo, cómo empezar la oración? Mi poder superior quiere. Can you repeat the first part of advice, Lori? Uh, to phrase it as my higher power would have me be a person who is. Entonces, formularlo cuando dices la oración, mi poder superior. Um, oh my gosh. Lori, please say it one more time. Okay, well maybe the translation is hard. Um, God would have me be a person who is loving, a person who is helpful, a person who is Dot, dot, dot. Mi poder superior me, me haría o me, o, me, 
oh, ¿cómo le, me haría ser una persona que es amorosa, por ejemplo. Amorosa, útil. Útil, sí. Yeah. So, just, if you use that, those words, it's just as easier for you to imagine ans the kinds of answers you would, you would get. Entonces, si usas esas palabras específicas, es más fácil para ti imaginarte las respuestas que obtendrías. But the other piece of advice is not to worry too much about it, because in step five, you will be, you will be able to talk it through with someone else. Pero el, el otro consejo que tengo es que no te preocupes demasiado por eso, porque en el quinto paso vas a poder hablar sobre esto con otra persona. Lori, are, are you with us? I, I am. It, yes. uh, I, I think it's uh, Yasmin who should be muted. Oh, yes. Ah, okay. Um, and um, the, uh, but I can tell you that when it comes to my, say, my friends who were abused. Pero puedo decirte que cuando se refiere a mis amigos que fueron abusados. Some, some of my friends have come up with answers like this. Algunos de mis amigos les ha resultado respuestas como esta. God would have me be a person who is able to love and to be loved. Dios me haría ser una persona que puede ser amada, que puede amar y ser amada. God would have me be a person who stands up to abuse by, uh, by others. Eh, Dios eh, me haría ser una persona que, sorry, Lori, I was... Who stands up, who stands up against abuse to others. Mi poder superior me haría ser una persona que, que se... Que se levante. Que se levanta y que se enfrenta a otros cuando que hay supera, abuso. Que supera un abuso. Que supera un abuso. Uh, God would have me be a person who is honest about her problems. Dios me haría ser una persona que es honesto sobre sus problemas. So those are examples of what some of my friends have come up with. Y esos son ejemplos de lo que algunos de mis amigos eh, con lo que han resultado. And the big book promises us on page 68. Y el libro grande nos promete en la página 68. At once we commence to outgrow fear. Right at the bottom of the... Uh, keep, Inmediatamente right. comenzamos a superar el temor. Yeah. And that's the first promise that we begin to outgrow fear. Y esa es la primera promesa que empezamos a superar el temor. Because ultimately, our answer to fear is the equivalent of the serenity prayer. Porque ultimadamente, la respuesta a nuestro temor es lo que dice la oración de la serenidad. God would have us be a person who accepts what we cannot change and changes things we can. Dios haría que nosotros fuéramos unas personas que aceptan lo que no pueden cambiar y que cambian lo que sí pueden cambiar. When it came to death, what God would, my God would have me be, is a person who accepts death as inevitable, but lives a good and healthy life. Por ejemplo, cuando se refiere a la muerte, mi poder superior sería, quería que, querría que yo fuera una persona que acepta a la muerte como algo natural que va a suceder, pero que todavía puede accionar y no estar temeroso al respecto. And so we're outgrowing fear in the sense that we're growing up. I don't know if that makes sense in Spanish. Entonces estamos superando el temor en el sentido de que estamos madurando, estamos creciendo. We are becoming mature human beings. Nos estamos convirtiendo en seres humanos maduros. Who accept reality and change what we can. Que aceptan la realidad y que cambian lo que pueden. And that's the fear prayer. And already we have seen a different kind of world in which we can live maturely with the things that used to frighten us. Y esa es la oración. <coughs> podemos vivir con las cosas que antes nos, nos daban mucho miedo y podemos vivir con ellas. Podemos vivir bien. So one of our defects of character is already beginning to leave us. Entonces, uno de nuestros defectos de carácter ya está empezando a dejarnos. 
Now let's deal with the other three defects of character. Ahora vamos a lidiar con los otros tres defectos de carácter. Here the big book asks us, asks us to look at difficult relationships. Aquí el libro grande nos dice que lidiemos con relaciones dificultosas. They call it sex. Y le llaman sexo, inventario del sexo. But in 1939, what that meant was not just physical actions. Pero en 1939, eso no significaba solamente acciones físicas. It included that, but it also meant issues where the body was, was attracted. Incluía eso, pero también incluía solo situaciones en las cuales había atracción. So it could include uh, 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 relationships in which there was no physical uh, activity, but there, were, uh, there was attraction. Entonces puede incluir relaciones en las cuales no había ningún tipo de actividad física, pero simplemente había una atracción física. It could also include relationships in which there was rejection as y opposed to... Y relaciones en, la, en las que había rechazo. And it could also refer to crushes and fantasies. Does crush have a meaning in, uh, in Spanish? Uh, you know what I, mean? uh, I think so. Y también podía significar eh, relaciones en las que uno tenía como un... Es lo mismo, uh, fantasía. Una fantasía. fantasía con alguien más. Una fantasía con alguien más. What did you say besides crushes, Lori? Well, fantasies. Sí, fantasías. Y como que tenía uno un enamoramiento con alguien, digamos. And the big book, again, has uh, a way of doing it. So if the sex form is, is on the, uh, is available. Y el libro grande tenía entonces una forma de hacerlo. Entonces, eh, no sé si alguien tiene disponible el formulario de... Great. De, Thank you. Alguien lo va a poner, sí. Oh, excelente. Uh, yes. Thank you. So here we have the first column is those little boxes right at the top there. I don't know if you can see them. Entonces acá tenemos en la primera columna, son esas, esos pequeños cuadritos que están, que están arriba, debajo de donde dice, ¿a quién lastimé? Uno. And the question is, whom did we hurt? Y la pregunta es, ¿a quién lastimé? Now it may be that we hurt uh, someone we were intimate with, like a, a, a close, a, 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 yeah, a, a, an ex-girlfriend, ex-boyfriend or something like that. Y puede que, que, hayamos lastimado, que hayamos lastimado a alguien con quien tuvimos una relación íntimo, como un esposo o un novio. Or it could be someone who we rejected for the wrong reasons, because of fear, for instance. O puede ser alguien a quien hayamos rechazado por unas razones equivocadas. Or it could, humor, por ejemplo. it could even be a movie star that we fantasize about. Hasta puede ser un artista de cine con quien hayamos tenido una fantasía. Because we're using those people. Porque estamos usando a esa gente. It will almost never, ever include, yeah, George Clooney, that's good. <laughs> um, not me, but I can understand it. He's a handsome man. Um, Dice que George Clooney puso a alguien en el chat que, que a él no le atrae, pero que entiende por qué alguien sí podría atraerle. For me, it was the American actress Mary Tyler Moore. <laughs> Para mí era la artista americana Mary Tyler Moore. Um, so, but it, it, it is also the people you have hurt uh, by your actions. Y también son las personas que, a las cuales tú has lastimado por tus acciones. And um, You'll notice that the, so you write down, there may be two or three, or there may be ten, who knows, but uh, whatever it is, you, you would write them down. Y puede que hayan dos o tres, pero bueno, tú, tú sabrás, lo que haya en tu mente, lo tienes que escribir. And then you ask yourself the question, where was I selfish, dishonest, and inconsiderate? Y luego entonces te haces una pregunta. ¿Dónde fui egoísta, deshonesto y desconsiderado? And you'll notice that selfish and dishonest are the same as, as our character defects from the resentment form. Y te das cuenta que egoísta y deshonesto son los mismos defectos de carácter del de formulario de resentimiento. And that interesado has become uh, whatever uh, inconsiderate it is. 
y que interesado se ha convertido en lo que es desconsiderado. Yes. And, that, and that's why I said that inconsiderate means when you're thinking of yourself instead of the other person. Y por eso te digo que cuando eres desconsiderado es cuando estás pensando en ti mismo en lugar de estar pensando en la otra persona. Lori, can you give me one second? Belén, sure. ¿puedes probar eh, terminar tu compartir de pantalla y volver a reiniciarlo? Creo que así se van a borrar esas líneas azules. Si interrumpes tu pantalla y luego vuelves a... Sí, gracias. Ok, Lori, go ahead. All right. So, the... The, for instance, if, if uh, I, I once went out with a very beautiful woman and I used her. Por ejemplo, yo en unos momentos salí eh, con una mujer que era muy bella y la utilicé, la usé. To make me feel worthy. Para hacerme sentir que yo valía la pena. It wasn't that she was a person I wanted to live the rest of my life with. En realidad ella no era una persona con quien yo quisiera vivir el resto de mi vida. But she made me feel as if somehow I was good looking. Pero me, me hacía sentir como que de alguna forma yo era muy bien parecido porque salía con ella. Now, we had a very difficult relationship and she didn't do nice things to me either. Pues tuvimos una relación muy dificultosa y ella tampoco era muy buena conmigo. But I stayed in that relationship partly because... She was beautiful and made me feel good. Pero yo me quedé en esa relación porque ella era muy bella y eso me hacía a mí sentirme bien. So I used her. Entonces yo la utilicé, la usé. Um, and uh, dishonest, uh, uh, so I, I, I'm sorry. So, so inconsiderate is I uh, use... Uh, sorry, uh, digo, este, tengo una, una duda. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre egoísta y desconsiderado para que pueda llenar el formulario? What would be the difference between selfish and inconsiderate, Lori? Selfish uh, is I wanted to change people. Egoísta es que yo quería cambiar a la persona. So if I stay in a relationship that is a very bad relationship and I stay there because I think I can change the other person, that's selfish. Entonces, si yo me quedo en una relación que es una mala relación, pero me quedo en esa relación pensando que yo voy a cambiar a la otra persona, eso es egoísta. That's wanting to play God. Eso es querer jugar a ser Dios. But inconsiderate is using other people to make me feel good about myself. Pero desconsiderado es usar a otra gente para sentirme bien yo sobre mí mismo. There's an overlap. There's no question there's an overlap. Y, defini y definitivamente como que se intercalan. O ¿Cómo se dice overlap, Gaby? Eh, como que se mezclan se cruzan, los dos. Se, se, cruzan. se entrelazan, se cruzan. Se entrelazan, gracias. Okay. And then we have dishonest and very often the dishonesty is not telling the truth when the truth should be told. Y luego tenemos deshonesto y muy a menudo el ser deshonesto es no decir la verdad cuando la verdad debería de ser dicha. This is a relationship that is not working and we should end it. Esta es una relación que no está funcionando y debemos terminarla. Or I love you and I'm not looking at the things that are good about you. O te quiero y no estoy viendo a las cosas que son buenas sobre ti. But can you repeat that, Lori? I didn't get that. I love you, but I'm not, I'm not looking at the things I love about you. Okay. Entonces, sí, te quiero, pero no estoy viendo las cosas que me gustan sobre ti. Um, so we write them down in entonces, that column. Entonces las escribimos en esa columna. And... Much of it we may already have written down in the resentment form for some of the people on the list. Y mucha de, 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 la, de lo que tenemos que escribir en esta columna tal vez ya lo escribimos en el formulario de resentimiento. And then the third column is where was, did I arouse jealousy, suspicion, or bitterness? Y luego en la tercera columna vemos desperté celos, sospechas, o resentimientos y también puede ser amargura. Yeah, here it says resentments, but, but yeah, it's like bitterness, huh? The bitterness, yeah. yeah I, think that's the fine. Big book, I think the big book uses resentments in the Spanish version, that's why. Okay, all right, that's fine. Uh, 
And the answer may be yes or no. It, it, it doesn't necessarily mean that you did. You don't have to answer that. Maybe yes, maybe no. Y la respuesta puede decir sí, sí o no. No necesariamente tienes que llenar todos estos. But the most important column comes in column four. Pero la columna más importante viene en la cuarta columna. What did I do wrong and what should I have done instead? ¿Dónde fallé y qué debería haber hecho en lugar de lo que hice? And the answer usually comes down to one of two things. Y la, oración, y la respuesta generalmente se resume a dos cosas. I should either have put more into the relationship or ended it sooner. Y la respuesta son, debería haber puesto más o invertido más en la relación o debería haber terminado la relación rápidamente. I, I should have thought of the other person and put their needs above mine. Debería haber pensado en la otra persona y poner sus necesidades antes de mis necesidades. I should not complain about how they treated me because I could have ended it earlier. No debería de estar enojado por cómo me trataron a mí porque hubiera podido terminar la relación antes. Or I should not complain about how they treat me because I don't treat them well. O no debería de renegar de cómo me trataron a mí porque yo tampoco los trataba bien. And already we're beginning to see a life in which we can be unselfish, honest, and not use other people. Y muy rápidamente podemos ver una vida en la que podemos dejar ya no ser egoístas, podemos ser honestos y ser considerados como otras personas. So these relationships are among the more difficult ones. Entonces estas relaciones están dentro de las más difíciles. Because the body is talking as well as the mind. Porque el cuerpo está hablando y también la mente está hablando. And if we can find out how we could live a life free of our character defects in relation to these difficult relationships. Y si podemos encontrar cómo vivir una vida libre de nuestros defectos de carácter en estas relaciones que son más dificultosas, las relaciones sexuales. And, and by that you mean the sexual relations are the most difficult, right? Well, they're not the most. I think families are probably more difficult than sex. But, <laughs> okay. but among the more difficult relationships. Y entonces usan el, el formulario de conducta sexual porque esto nos enseña cómo somos en relaciones que son difíciles then we can, we can figure out a way to live our life better in the workplace, among our friends, and among our family. Entonces podemos a través de esto darnos cuenta de cómo podemos vivir una vida mejor en el trabajo, con nuestras familias, y en otras situaciones que requieren relaciones con otras personas. So already with these three forms, we have figured out people we've hurt. Entonces con estas con estos tres formularios, ya nos hemos dado cuenta a personas que hemos lastimado. How we can live a life without our character defects. Cómo podemos vivir una vida sin nuestros defectos de carácter. And maybe even how we can make amends to them. Y incluso cómo podemos hacer enmiendas hacia ellos. And the big book says on page uh, 70, y el libro grande dice en la página 70. Right towards the bottom. Al final. Uh, yeah, that's, it's the C, hemos uh, sido, con, I'm sorry for my pronunciation. That's, the, that's that paragraph. And, and why not just uh, read that paragraph if you want. Can you read it in English too, Laurie? Do you oh, have sure. It? Yeah, if we have been thorough about our personal inventory, we've written down a lot. We've listed and analyzed our resentments. We've begun to f comprehend their futility and their fatality. We've commenced to see their terrible destructiveness. We've begun to learn tolerance, patience, and goodwill toward all men, even our enemies, for we look at them as sick, pe sick people. We've listened to the people we've hurt by our conduct and are willing to straighten out the past if we can. Y dice así, si hemos sido concienzudos en nuestro inventario personal, habremos puesto mucho por escrito. Hemos catalogado y analizado nuestros resentimientos. Hemos empezado a ver su futilidad y fatalidad y a comprender su terrible poder destructivo. Hemos empezado a aprender la tolerancia, la paciencia y la buena voluntad hacia los hombres, aún hacia nuestros enemigos, porque los vemos como enfermos. Hemos hecho una relación de las personas a quienes hemos ofendido 
con nuestro comportamiento y estamos dispuestos a reparar el daño si podemos. And that's it for step four. Y eso es todo el cuarto paso. And they, they go on, they say, in this book you read again and again that faith did for us what we could not do for ourselves. Y luego vas a leer en este libro, por, en muchos lugares, que la fe hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. And it goes on on page 71. Y luego continúa en la página 71. We hope you are convinced now that God can remove whatever self-will has blocked you off from him. Esperamos que ahora estés convencido de que Dios puede, liberar, puede librarte de toda la obstinación que te ha separado de él. So these four character defects, we have seen, we have isolated them and have seen a world in which we can live without them. Entonces hemos visto estos cuatro defectos de carácter, los hemos diferenciado y podemos ver ahora un mundo en el que podemos vivir sin estos defectos de carácter. And if we can live without those character defects, then we will be sane. Y si, podemos y si podemos vivir en es sin estos cuatro defectos de carácter, tendremos sano juicio. And to be sane means that we will no longer be tempted to eat the things that we know we shouldn't be eating. Y tener sano juicio significa que ya no vamos a estar tentados a comer las cosas que sabemos que no podemos comer. So it goes on, it says, if you have already made a decision, which is step three, y luego continúa diciendo que si ya has tomado una decisión, que es el tercer paso, and an inventory of your grosser handicaps, y has hecho un inventario de tus impedimentos más notorios, and I, I think the word notorious is better than grosser. Uh, notorious means the, the really important ones, right? Sí, yep, that's what it means. Like, like yeah. you really notice them. Yeah, because grosser in English me can mean yuck. Ugh, yeah. You know, but, <laughs> Yeah, okay, so yeah, like then it says, really yeah. Show, right? yeah, so you have made a good beginning. Entonces dice que entonces has logrado un buen comienzo. So that's step four, the big book way. Ese es el cuarto paso de la manera del libro grande. And you can see that you could do it in two weeks. You could do it in a week. Y puedes darte cuenta que lo puedes hacer en dos semanas. Lo puedes hacer en una semana. If you consider it to be your priority. Si sí, lo consideras como tu prioridad. And it is a priority because you're going to die if you don't do it. Y es una prioridad porque vas a morir si no lo haces. So call someone up so you can do step five with them, someone you trust. Entonces llama a alguien, alguien en quien confíes para que, para que puedas hacer tu quinto paso. And work backwards in order to make sure that you meet your deadline. What do you mean work? I, I, well, if you, if you set an oh, appointment, you have to sort of meet your deadline. Entonces, haz esa cita y, 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 y haz lo que tengas que hacer. Ponte de cabeza para cumplir con esa cita, trabajando tu cuarto paso. And when I uh, talk to you next, uh, in two weeks' time, I will discuss five, six, seven, eight, and nine. Y, la semana, en, y en dos semanas, cuando yo vuelva a regresar a esta reunión, vamos a discutir los pasos 6, 7, 8 y 9. And you will, if you read ahead of uh, a time, the, those parts, you will see that you do 5, 6, 7 and 8 the same day. Y si, y si lees en el libro la, las instrucciones de cómo se trabajan estos pasos, verás que haces los pasos... Did you say five, six, seven, and eight on the same yes, day? Yes, yes. Cinco, seis, siete, y ocho en el mismo día. I mean, maybe it takes a day and a half. O tal vez te tome un día y medio. But right away. Pero lo vas a hacer muy rápidamente. So if you can keep yourself abstinent while you work step four. Entonces si puedes mantenerte abstinente mientras trabajas el cuarto paso. And get ready to do your step five, six, seven, and eight. Y alistarte para hacer tus pasos 5, 6, 7 y 8. You will recover by halfway through step 9. Vas a recuperarte cuando vayas a la mitad del noveno paso. So, if you, if you delay, that's your responsibility. Entonces, si te demoras, esa es tu responsabilidad. And it's two hours. <laughs> wow, ya pasaron dos horas. <laughs> 
Lori, when, uh, when you come back, will you talk to us about the fifth step? Yes, five, six, seven, and eight. So make your appointment a couple days after. Okay. Uh, entonces, I, I thought, entonces hay que hacer la cita para hacer el quinto paso. Eh, tal vez un día después de nuestra próxima reunión con Lori, que va a ser el 17 de febrero. Va a ser cuando Lori va a re regresar. Yeah. And don't worry if you leave blanks that you don't have the answers to all the questions on the forms. Y no te preocupes si dejas cosas en blanco para las cuales no tengas la respuesta en los formularios. Because sometimes a step five will help you fill them in. Porque a veces un quinto paso te ayuda a llenarlos en ese momento. Okay. Wonderful. I'll see you in two weeks. I will see. We will see you in two weeks. Nos vemos en dos semanas. Gracias. Thank you, Lori. Lori, you. would you? Gracias, do, Lori. Do you have to go? Ah, uh, I can stay for a little bit. Clara, Clara, I need to go. I need to go to work. Can someone take over translating? Yes, Gogo, can you take over translating? Sure, no problem. Wonderful, Gogo. Thank you. Um, Lori, I have a, um, a question somebody sent here. I'll make it short. She said that she already did a, a fifth step and then new things about her parents came up this week and should she work it out as a fifth step or as a tenth step? Lori, tengo algunas preguntas. Una persona hizo un cuarto paso donde surgieron sus padres, pero ahora se pregunta si, sobre las nuevas cosas que surgieron, si debe ser un cuarto paso o un décimo paso. I wouldn't worry about what the words were. She should work it out. No es importante simplemente que lo trabaje. Uh, I, I think step 10 is at least doing four through nine. Yo creo que el paso 10 es hacer el del paso 4 al 9. And I'll talk about that in three weeks time. Y voy a hablar sobre eso en dos semanas. So I, my answer is yes, she should write all those things down and she should go through the forms and share it. Entonces mi respuesta es que sí, tiene que escribir todas las columnas, eh, hacer todo el proceso y compartirlo con alguien. And say the step seven prayer and figure out what amends she should make. Y decir la oración del séptimo paso. I'm, I'm sorry, say, say. And this. figure out, say the step seven prayer and figure out what amends she should make. Okay, decir la oración del séptimo paso y um, ver cuál es la enmienda que tiene que hacer, la reparación. Thank you, Lori. And there's just one more question from Gogo. Yeah, my question is, I should know this, I should know this, I hear you before, but uh, what is pride? In order to be big book stamper and do all the columns, I remember. Oh, pride. pride. Yeah, well, pride is in there, but it's not in the form. Pride okay. is, is, is self-esteem. Perfect. Okay, mi pregunta es, eh, para ser exacta con el libro grande, ¿dónde está el orgullo que vemos en el libro grande en las columnas? Y él dice, sí, sí está, está dentro de la columna de la autoestima. You get it A plus for noticing that. <laughs> y bueno, me dice que qué que bueno que lo haya notado. And the reason, the reason it's not on the form is that the person who drew up the form didn't put it in. And I... Uh, even though it's it's there in one little part of the big book, I leave it out because of my honor to him. Okay, la razón por la que no está es que la persona que hizo las columnas no lo puso y entonces él no lo agregó para honrarlo y no cambiar lo que esta persona había hecho. And I do believe that pride and self-esteem are the same. Pero él cree que el orgullo y la autoestima son lo mismo. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much, Lori. Uh, do you want to close the meeting with a serenity sure. prayer? Sure. Can we have a moment of silence for the person who still suffers? Podemos tener un minuto de silencio para la persona que todavía sufre por esta enfermedad. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. <tose>